dinge, maar wil ons vir u dankie sê vir lewe, wil ons vir u sê dankie vir water, wil ons vir u dankie sê vir elektriciteit, wanneer ons die voorrecht het om dit te kan gebruik, wil ons vir u dankie sê vir diesel en petrol, wil ons vir u dankie sê vir kracht en liefde, ons eer u vader, ons loof u, ons wil vir u dankie sê, en van dit weet ons nie eers nie, maar ons wil vir u dankie sê, van elke gevaar, wat u van ons weerhou het, halleluja, Jezus is ons koning, dankie daarvoor, dankie daarvoor, halleluja, vader, ons is ook dankbaar, dat ons na u toe kan kom, want u sê, vader, daar is een mooi skrifvers, besalm 46 vers 10, wat sê, wees stil en weet dat ek God is. Vader, die oorspronkelijke taal, van daar die, daar die skrifvers sê, to wait expectantly, en jyre, to wait expectantly, beteken dat ons jy iets gevra het, en dat ons jy kan iets vra, en daarom vra ons, Vader, dat leven sal verander in hierdie december, ten goede soos nog nooit van tevore nie. Vader, ons bid vir verloore gane mense, dat hulle hierdie december sal ontmoet, met die koning van alle konings, in Jesus naam. Halleluja, halleluja, jyre, jy is groot, jy is almachtig, en aan die goedheid is daar geen einde nie. Vader, ek wil bid vir elke man en vrou gesin, Vader, vir elke kind of ouwer, wat ook jy vir sien rei, hier die vakantie, wil ons bid dat jy hulle sal beskerm, in Jesus naam. Ek wil bid dat jy ook die medepad verbruikers, of daar waar hulle moedlik sal vakantie sal hou, sal beskerm, in Jesus naam. Vader, ek bid dat die toene in die sand nie die ris sal wees nie. Vader, ek bid dat die glij op die glijbaan nie die ris sal wees nie. Vader, ek bid dat die braai langs die braai vlees vier nie die vrede sal bring nie. Vader, maar ek bid dat die tye by Jezus' voete, Vader, dat het vrede en ris sal bring in die naam, boe alle name. En ons sê vir u dankie daarvoor. Ons loof en ons prijs u. Heere, jy is so goed. We love you. Is bid ek hier moeilik om te gloe, want het die skrif sê aan die goedheid, is daar geen einde nie. Vader, ons is gewoond in ons alledaagse lewe, dat dinge raak op, maar vader nie die goedheid nie. Ho, die goedheid raak nie op nie. Thank you Jesus, you are worthy. Onvoorwaardelik sê ons dankie, 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 dankie. En onvoorwaardelik sê ons, ons vertrou u in Jesus naam. Amen. Ons gaan lekker soms sing en ons gaan ons dankbaar uitwees vanochtend, is dit. Is jylle reg? Daar sê, kom en staan, ons gaan lekker soms sing. Jy voor die Heer Dien God met blijdskap Gee om meer Kom nader voor sy Aangezig En prijs om met te lof Gedig Die Heer is God, daar ken dat Hy Een heie volk vir hom bereid Een volk om om Te dien en vrees En skapen van sy Weid en wees Dank Jesus, 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 dank Jesus
weer sing, nog, nog net een keer, maar kan ek vraag, kan ons, kan ons stemme dit doen, kan ons, kan ons net die stemme, ek, ek wil hier met iets hoor, ek, ek weet, ek weet van ons sing vals, en is al right, wanneer jy luister na jou hart, maar, kan net hier met iets hoor, wanneer, wanneer sy volk een bykie saam sing, wat, wat het is, kan ons, kan ons draai, sê ons om een, Daar is niemand soos hy, daar is niemand soos hy, o Yahweh, daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy, daar is niemand soos hy, o Yahweh, daar is niemand Oh, yes, you are. 
of in jy is, of in wacht een bykie, bly jy goed. Of die baas moeilik is by die werk, bly jy goed. Of omstandighede moeilik is, by ons school of by ons werk, bly jy goed. Ten spuite van wat ons deurgang, dit verander nie aan wie jy is nie. En ons waier om iets anders te te glo. Heer, jy het ons hierdie ding in ons gegeen. Hierdie autoriteit om na ons omstandighede te kan kyk en te kan sê, maak nie saak wat jy is nie. Ek weet wie my God is en ek sal nie twyfel nie ook nie. You are good and you are worthy of it all. Saints, 
Halleluja. Vader, baie dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir die voorrecht om u te kan aanbid. Dankie vir die voorrecht om een ware God te aanbid en te kan ken. Ons eer u. Ons dankie, Vader. Want dit is een voorrecht. Vader, dankie dat ek elke hart, Vader, dankie dat elke hart nou voorbereide grond is om die woord te ontvang, Vader. Dank je dat ons elke gedachte gevangene kan nemen om niet rond te lopen daar buiten. Vader, maar nou te focus op u. Dank je Heilige Gees, dat u een verwachting daar gestel het. Dank je dat u dit zal vullen en dat u transformatie tot gevolg zal leiden. Ons dank je daarvoor, ons eer u. In Jezus wonderlijke naam. Amen. Amen. Maar je dank je kan die zetplekken nemen. Dank je voor ons lofprijzing en aanbiddingsspan. Glorie, ons eer die Heere. Halleluja, halleluja. Nou, dit is my nog een wonderlijke voorrecht om um, onze drie bezoekers vandaag hier zo, maar die klein mannetje is klaar, sien ek so na school toe. Julle sal maar die vereniging pad moet doen. Na, na hierdie zondag is julle deel van die familie. Maar in elk geval, ons wil baie welkom sê vir Sarel en vir Zilda. Lieben is, uh, is daar by die Sona School en uh, hulle van is Elof. Ons wil vir hulle sê baie, baie dankie en ook haar bereidwilligheid om uh, die getuie, en wel, daar is dit nie al nie, ek denk sy het ook een woord van die Heere af, maar dat sy bereid is om die getuie van die sienkie, ek denk wat julle baie van, ek wil in elk geval nou nie te veel sê nie, wat jylle gehoor het van, uh, wat op groepies gestuur is, en uh, so dis maanpa vir oogendies, en ons wil vir jylle sê, baie baie welkom, ons hoop en geloof en vertrouw, jylle voel welkom, mag het vir jylle lekker tyd die wees, en uh, net soos hier op jou hart tyd, baie dankie. and see that the Lord is good. Oom is so a, a verrukkelijke geer vir die Heere. En ek sien net hoe glimlach God oor oom. Wanneer oom bid, wanneer oom sing, um, oom is rechtig net, you're such a pleasant fragrance to God. Moe nie opbou nie, ek, ek voel, you're often misunderstood and often shunned away, want oom is dalk een bykie outgoing, allemaal hou nie altyd van dit nie. Maar God loves it, and God loves you. So jylle gaan my verskoon, ek is nou nie een public speaker nie, ek is nie een geleerde wat sommer hier achter die microfoon sal nie, maar ek het so'n boodskap wat ek met jylle wil deel vir oogend en ek weet dat jylle jylle harte rechtig sal voorbereid vir dit wat hy wil sê. Um, Reinhard Bonke, jylle kende het nou toevallig gevraag van hom vir oogend, hy, um, hy vertel een story en hy sê, hy het nou so diep duid sy accent en op een stadium in sy ministry, vraai vir die Heere, Lord, why did you choose me? This is so hard, this is so tough. Um, want hy preek vir die multitudes, vir miljoene in Afrika, moeilike, moeilike terrein. En hy kan nie verstaan hoe kom die Heere omgekies nie. En, en God sê vir hom, Reinhard, you were not my first choice. Hy sê, goodness, Lord, what are you telling me now? Hy sê, Reinhard, you were not my second choice. Hy sê, Lord, that hurts. It's not nice to hear that. I said, but Reinhard, you were the first one to say, yes, Lord, I will go. Send me. <laughs> so, I can see for you, and it's not a makkelijke story, I'm going to tell you. I get my tissues by the hand. But I get for you to say, I'll tell you a story, 
want harte moet verander word, en harte moet terugdraai na God toe, en mense moet weer in, in wonderwerke glo. Um, ek en Sarelse story begin somme met die wonderwerk, ek was al 31 voordat ek my man ontmoet het, heel te mal moedeloos, glad nie geglo, die heer het iemand vir my nie, en ek was um, in die kaap som met vriende gewees, ons het vakantie gehou, en een ochend vroeg, maak hier my wakker, en hy sê vir my begin jou, jou trouwe beplan. Ek sê, joeg heren, jy mis een klein detail, <laughs> there's something missing, <laughs> en ek voel toe net die heren lei my, om sommer op Pinterest net een paar prentjes by mekaar te kry, van goed waar van ek hou, blomme, kleerskakerings en wat ook al, en ach, dan is hulle hierdie vir my, terwyl ek so op Pinterest is, hier kry ek een Facebook friend request, van Sarel Eelhoff. <laughs> ek ken hom van geen kant af nie, en ek, ek meen op die story met jou nou nie net friend request aanvaar van vreemde mense nie, dit was heel te mal taboe geweest, dit is nou nog taboe, ek doe nie dit nie, <laughs> maar um, ek krij hierdie boodskap, en ek sien sy gezicht, lyk nou nie te aardig nie, hy lyk, hy lyk heel alright, en ek aanvaar sy friend request, en um, Jochie, al sy foto's is van hierdie massieve, groot trokke in Texas, jylle my hart klop in my boor. En ek voel nie, dit is een veilige vriend hierdie, hy is ver, hy bly in Texas, al sy foto's is, <laughs> daar gaan niks naaks hier uitbreek die. En um, vakantie gaan aan, en my eerste zondag terug, ek het op die story in, in Pretoria vir die pastoor gewerk, en ek sê vir my vriendin, sien jy hierdie man, dis nou die volgende in som wie ek een koffie duit gaan heen. Maar hy is veilig, hy is ver. En daai ochend stier hy vir my een boodskap. Hy sê vir my, hoor jy ek land volgende week terug vir my vakantie af, ek dacht, wat? Jy is voorstel om daar te bly, jy is nie voorstel om van hier te wees nie. En ek sê, heerlijkheid, maar my hart klop hier, en wanneer kan hy my kom ons moet hy bly in vereniging? Ek dacht, haai heren, my hele leven bly ek in vereniging, ek is nou in Pretoria, wat doen die man nou in vereniging? En ek, ek sê vir hom goed nie, dit is raag die woensdag na die zondag, rai hy dier al die pad van vereniging na Pretoria Noord, om vir my uit te vat vir koffie. En dit het toen nou een aand eten geword, en dit was eigenlijk een, een baie gesellige aand. Lang story kort, ons is, um, dit was in januari, ons is die maart maand verloof, in juni getrouw. So is sommer van nacht gebeur. <laughs> Um, my skoon ouwers het op die story met hulle trouw venue gehad, so hulle het sommer die hele makkietie gereel, dit was my ook een teken dat dit is die man vir my. <laughs> um, en ja, so 2014, ek en Sarl is getrouwd, ek, hy is absoluut die liefde van my leven. Ai. Ek is baie lief vir my man, en nou ja, 2014, ons is nou al, al twee 32, ek is 31 en toen nog 15 kom en gaan en ons raak nie swanger nie en ons het allemaal die biologische klok allemaal sê, jy sê die tijd stap aan jylle, wanneer gebeur het nou so, <laughs> dit is raar wat om te sê nie um, en toe januari 2016 toe besluit ek ons hoor ons gaan, gaan vir vertiliteitstoetse, net dinge uitskakel as er ook iets naast is wat jy weet, daar kan een mens hulp kry En ek onthou die dag, my dokters was met vakantie op die stadion, en uh, een van die ander dokters bel my, ek is alleen by die huis, Sarl is by die werk, en ek hoor die dokter, <coughs> Samiekie, my is een strak stem vir die dokter, en baie ernstig, dag oog, jonge, hier kom het nou. Um, Jy het 1% kans om swanger te raak, Samiekie, maar dit is soos een hammer hou, en hy probeer nou baie ernstig, jy weet, die boodskap oordra, um, hy sê vir my dit, ek sê nie, dit is onmoendlik nie, maar dit gaan nie veel makkelijk wees nie, dit is, jy het een moeilike pad wat voor, en elke, elke sin, elke frase wat hy sê, is soos een, ja, soos een hammer hou, en, ek is een baie praktische mens, ek wil doorlik weet, wat kan ek doen, wat kan ek drink, wat kan ons doen, nee, nee, daar is nie veel wat jylle kan doen nie, goed, lekker dag, sterkte, goed, jy gaan ek, ek onthou, dit was, dit was een verskrikkelijke teleerstelling, 
ek dink ek was gebore om my maat te wees, ek is baie lief vir kinders, en ek sit so vinger alleen by die huis, en ek is op Google, nou soek ek antwoord, want waar kom dit van, kan jy my hoor, wat vir oorzaak dit, en ek, ek moet vir jou sê, as jy daar so type uitslag krijg, so type resultaat krijg, is Google nie die plek waar jy jou antwoorde wil heen. En ek gaan sit op my bank en ek sê, Heere, jy het hierdie begeerd om my hart geplaas om my maat te wees. You gave me this desire. Jy geef vir my hierdie drome. Maar ek is hard sê, my hart is bitter sê, ek krij myself nie so my opgelig nie. Die middag kom Saro by die huis en hy, hy kan so my sien, hy is iets nie reg, hy is iets nie reg met vrou te nie en sê, Lavie, wat is dit? Och, en ek, ek sê vir hom, wat sê die dokter? Ons het 1% kans om swanger te raak. En hy is my man. Lavie, ons het daarom 1%. So, dank die Heere vir 1%, want Lieven is 9 maanden later geboore. En ek sê vir jou, elke of 9 maande later het ek uitgevind ek is swanger. So dit was nog 9 maande van hoop. Elke maand sy teleerstelling, elke maand sy, is het rarig wat die Heere gesê, maar 9 maande, september het ek uitgevind en ons het lang gedink en gewonne roos sy naam. Lieben beteken liefde en duid. En elke keer as ek om roep, Lieben, as ek met hom praat, dan spreek ek liefde oor my kind. So, hy is net liefde, hy is gevul met vrede, hy is rechtig, hy bring soveel vreugde in ons huis, so ek dank hier as my kind. Hierdie jaar, juni, die 7, juli, july, die 7e, ek het gegaan vir oogoperatie, my maak hier een paar daar by ons om een bykie te help in die huis, en met liefde en so aan, ek sta nie ochend in koffie maak, en so sê sê hier, en hy kom by my, en sê, mama, mama, ek het een droompie gehad, ek moet jou my droom vertel, ok, Lily, ek is nou by jou, ek gee nou nie vreselik ag op die droom, en ek dadelijk na oma toe in die kamer, pens en poeikies in die bed, is winter, en hy is daar onder al kom baarse, en hy vertel vir oma sy droom, hy sê, sal daar sy lief in sy droom gehoor, ek sê, nee, nee, mama, en hy is op die sorrel en klaar by sorrel in die kamer, en hy vertel vir sorrel die droom, en hy sê, Lavie, het jy liefens die droom gehoor? Ek sê, ja, en ek besef, hy is iets, en ek vang my foon, ek sit hem op my bed neer, en ek neem hom op, en hy sê, hy is in die Engelse school, en hy is net vijf jaar oud, so hoor die, die taal gebruik vir my kind, hy sê vir my mama, ek droom, ek is in a golden palace, en ek hoor iemand roep my naam, en hy sê, die bin, en toe ek omdraai, hier staan Jesus voor my. Hy sê, en dit is, dit is beautiful, dit is verskrikkelijk mooi. Hy sê, en Jesus sê vir hom, you must be hungry, let me get you something to eat. En hy geef vir hom iets om te eet, en iets om te drink. Hy sê, hy het gestap, en vertel hy my, en ek sê vir hom, lieve, en het jy sy kleren gesien, wat het hy aangehaald? Ja, maar my het een boy rokkie aangehaald. Nou, hy lag om moors dit as een man een rok aan het. So, hierdie is een boeie rokkie, mans mag hierdie rokkie dra, ek weet. Hy sê, is een wit rok met een gouwe band om die lijf, en hy sê, hy het in alle tye twee engele langs om, en hy sê, hy het op een stadium met hy Jesus' hand vastgehou, en hy het geloop, en ek vroeg vir hom, die ben het jy iets gesien op Jesus' hand, en hy sê, ja, mama, dat is gold in sy hand, en het tref my dat Ek het nog nie vir my kind daai details in die kruisiging vertel nie, hy is net vijf. Wanneer hy oud is, ouwer is, om daai concept te verstaan, dan verduidelike mens dit vir hom. Maar hy sê vir my, ek het my vinger daar ingedruk. Maar ek maak hom nie meer seer nie, mama. Hy sê, because he died on the cross many years ago. En my awesome is weggeslaan, ek kan nie geloof wat my kind my vertel nie. Hy, ehm, probeer nou dink, wat het hy nog vertel? Hy sê, hy het een baard, en bykie langere gehaar, en nou stuur mense vir my, Akiana, Kremerik, sy foto, sê, ek moet het verlief en wees, hy sê, nie, sy haar is bykie langer, bykie krillerig, nie so kort, soos wat Akiana dit gesê net nie. En, hy praat
brought funny sister bad by say from um I say 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 man or the bad or this is a real door in the brand so the sun is a warm to the sun I say I couldn't eat on fatty but then Jesus blessed me say and I could touch his horse I say mama that brand my knee I so warm to the sun but it brand my knee it was my so amazing I say I let the bed for Yeshua. Now sorry, let fun it on and not the bed I for Yeshua. This is this is my friend the concept. This is you act like Jesus for wise me. So this is not something that in life is a word is God is me. But to hide it say, and as Jesus knows himself as Yeshua for wise will act work. So act bed now for Yeshua. In ah, I let no honor findings hold. That was not for me. I let no honor findings. Maar hier is die boodskap, aan die einde van die droom, sê Jesus vir hom, Lieben, you don't ever have to be afraid. My angels will always protect you. En hy word wakker. Ach, en ons is oorweldig met die kindse ondervinding. Dit is so een ongelooflike ondervinding vir een jong vijfjarige kind. Ons deel dit met allemaal, ons is so blees. Precies drie weke later, dit was een donderdag maddag vier uur, met ek my huis op bus stop toe vat, en soos elke maddag, as ek klaar uitgeree woord sê, dan maak liewen die die kant ekkie toe, en dan rui ons door die groot ek, en ons is op pad. En ek sê vol, maak net weer vir mama die ek toe, as ek as ek uitgeree het. En hou vir Nina vast, Nina is ons klein maakie zoinkie, en Nina is nog baie klein, so sy mag nie uitkom nie. En vir een of ander rede, besluit liewen daai dag, om te gaan sit op die graas met Nina en hy gaan sit achter my kaarse deel en ek sien hom nie en ek en Alda is in die kaar en sit my kaar in treerad en ek kreeg beurs maar ek voel my hele kaar om ons so ek kyk vir Alda en ek sit my kaar weer in drive behalf om te undo ek weet nie wat het ek om te undo wat ek nou gedoen het ek weet nie of my wiel pap is of wat en ek rui weer oor my en hy skree, jy rui oor my, en hy spring op, en in die oomlik is ek, ek is, ek is versla, ek is stom geslaan, ek klim uit die kar uit, my been is so lam, ek weet nie hoe het ek tot my leven geloop nie, ek sê, ek kyk vir hom, ek sê, wat is seer, wat jy seer, wees vir my, wat is seer, en ek, het sy skoel hempie aan, en achterop sy sê, sy hempie op sy rug is die wielmerk van my kaar pik swart sê die wiel en ek lig sy hemp op maar daar is niks daar is absoluut niks het lyk of hy sy rugie gestamp het so op die hoek en is so wit opgehewe so krapmerk het maar my verstand sê vir my inwendige bloeding en daar iets is gebreek of wat ek ek sê vir Alda, luister, ek moet nou verlewe en by die hospital kry, ek moet, ek moet vinnig vir hom by die hospital kry ek sit om in die kar en sy wacht u daar by die huis ek het verskrikkelijk, ek was so in skok ek het geskree en gebid en beklui en dit was net die verskrikkelijkste emoties wat enige maal kan deurgaan een vriendin van my werk by die die dokter spreek om is dan al by ons en ek bel af, sê Alta asseblief help my, ek het oor liewen gerei ek weet nie wat om te doen nie en sy sê vir my, waar is jy sy vak is op pad na jou, ek weet nie waar jy om te gaan nie, sy sê kom ek sal jou help, is hy ok ek sê ja, hy sê hy is ok, maar ek is twee keer oor my kind, hoe is dit moendlik hoe is dit moendlik dat hy ok is ek wel vir Sarel die hele dag het sit asof hy nie aan die gang kan kom by die werk, sit ons eie bezigheid, ons het klein te recht oor gaan teng, en hy moet Pretoria toe, en hy moet Johannes vir toe, maar het is asof hy net nie aan die gang kom nie, en hy, ten die tijd wat ek om bel, was hy by een van ons kliente, by een fabriek, in vereniging in die dorp, ek sê, Labby, ek het, ek het al ongeluk gehad, ek het oor liebe te gerei, en, natuurlijk, my man sy reaksie was uitverskop gewees en ek kon nie met hom praat op die stadium, ek het net besef ek moet my kind veilig by die hospitaal kry, so ek het die voor neergesit by die 
hospital <coughs> het hulle um, een rolstoel gekry en lewe en klim uit en hy gaan sit in die rolstoel Ach, en sy oog het is so spier en sy kan nie verstaan hy kan nie verstaan wat gaan aan nie hoekom het hier, hy kan nie verstaan nie hoekom gaan my ma so te kere die hele tyd op pad sê hy, hy vry is my arms en hy sê, ek wil kry mama op my kop en ek ek jyre hoe is dit moendlik ons kom achter by die um, ons moedgevallen by die dokter spreekkomers en Alta bel weer vir Sarel, sy sê hulle is veilig hulle is hier aangekom, hulle is weg ek denk ek het om ook gevaal hulle sê toe vir Lieben op een um, bloeddruk monitor en sierstof en alles is normaal die dokter sit om op die bed neer en hulle kan een bykie kan ondersoek en hy lig sy hemdie op en hy kyk so vir my en wat ek net sê, dit is die selfde dokter wat gesê het, mevrou Elo, met die 1% kaas. Die heren het so sin vir jy, maar is my so awesome met die heren waar, want die dokter is nie, hy is nie een believer nie. En, hy sê, is jy seker jy het waar jou kind gereid? Maar ek is so, ek is so in skok, ek voel so, ek kan nie geloof wat het gebeur. Ek sê, ja dokter, twee keer twee keer oor my kind, hy vraag op as een kar, en jy het my man gevraag, ek het moeilijk een kras woord gebruik, een groot kras, <laughs> maar, ek weet, dat dit, die, die dokters hart ook sal, terugdraai na God toe, en dit is rechte gewonder werk, hy stuur ons toe om, om Irene Monster te gaan, gaan vat, wat hulle net kan toe, tot daar bloed in Irene is, en op die stadium kom Sarel by die spreekkomers aan en my man kyk nie vir my nie en in die oomlik voel ek hoe iets hier om my keel gaan sit van paniek gaan my man my ooit kan vergeef sal hy ooit weer verlieb en alleen by my los sal hy nog vir my lief wees ek het door ons enigste kind gereid ons stap ek straal het toe hy praat nie veel nie, hy is oor die algemeen nie een vreselike praater nie ek het hom gevra of hy vandag sal kom en toe sê hy nie, he. jy doen dit ons stap ek straal het toe en hy, hy het verlief in en oorhal waar kom by die ek straal moet ek weer verduidelik wat het gebeur en dit is soos een, nog een wolk die volgende vlaag wolk wat so oor jou kom hang jy sien hom nie, jy voel hom ek kom sit die so en ek huil ek, ek, is, so, ek is so jammer ek blij net altijd sê, ek is jammer ek is so jammer, ek is so so jammer en lief en ok mama, is ok hy let hom daar in ekstrale en die machine draai so om en hy geniet het verskrikkelijk, wee, sê hy en ek Lieben, jy weet ek en Saul is lavi, hy is fijn en vir my hart weet ek hier en vandag het iets gebeur ek sal nooit weer die selfde wees nie die aand wat ek hier sê toe ons terugkom by die dokter spreekkomers sy Irene toe het skoon het ons geen gebreke my kind was nie eers blauw nie hy was nie eers blauw nie en ons net asseblief vir die heren dankie sê. Ek kom by die huis die aand en nou moet die mens vir mense vertel wat het gebeur. En met elke boodskap, met elke foon oproep, my skoonmale, my ma, my broer, kom daar wolk my shaim ek wil net ek wil net my gezicht bare ek wil net my gezicht wegsteek ek het daai nacht niks geslaap nie dit is want hoe slaap jy met ketangs om jou nek en hierdie swaar swaar goed wat oor jou hang daar is nie ris vir jou nie ek het in die nacht opgestaan en gaan kyk of liep en nou kan jy het haal en nog asem sy rare gekuid die volgende dag was vir my eindelijk erger want 
toe met die nies versprei, soos een veldbrand, allemaal weet, allemaal wil bel, allemaal wil boodskap is hier, en mens is dankbaar, maar die wolk, bly sak, elkeen wil weet, en ek moet sê, die heren, die dag het hy, elke twee uur het hy iemand gevier om my te bel, my te bemoedig, met die selfde boodskap, sal daar, ja, jy is een goeie maal, sal daar, dit was nie jou skat, this was not your fault, sal daar die heren te rede, God het vir jou een wonderwerk gedoen, hou op, hou op, hou op om jou self te blameer, ek het daai middag vijf uur het een goeie vriendin my gebel, ek was uitgebid, my emoties was, ek was so moeg, ek gaan leed, dus so al vir bleep in sy bed, hy sit voor en kyk een story, my ma maak ons, ek dink, my man was nog by die taak, en sy sê vir my, vriendin, jyre sê, jy moet nou ophou om jouself, met daai sweep te slaan, hou nou op, want hoe langer jy jouself blameer, hoe meer glorie vat jy weg van God af. Maar dit ruk vir my in die oomlik. En sy sê, God, Jesus, is nie daar by die, waar jy jouself kastei en blameer en slaan, daar waar jy nie oor hierdie ding kan kom nie. Hy is daar, achter jou wiel, waar die wonderwerk is. en dit het my in die oomlik, ek dink dit is hoekom ek, hoekom ek hier staan vandag, en my story kan vertel, dat ek is vry van die last van guilt, ek het dit neergele, ek het dadelijk na my kamer toe gegaan, en vir die heren gesê, heren, ek le hier die sweep neer, ek is jammer, ek, ek is jammer dit het gebeur, dit was nie een makkelike ding nie, Ek sê, jyre, vir een ma, vir een enigste kind, dit was een akelige ding om deur te gaan. Maar my gebed was dit, ek vraag jyre, asjeblief, gebruik my story, gebruik hierdie story, om mense sy harte terug te draai na God toe, daar waar jy hoop verloor het, daar waar jy jou self blameer, daar waar jy dink, niks wat jy doen werk uit nie, daar waar jy wanhoopig voel in jou, in jou hevelik draai terug na God toe, want alles, alles is moendlik by hom we still serve a God who does miracles today my man het ook by my gekom my man sit wil met julle praat vandag, want dit is dit is so belangrik dat jou vrou weet jy vergewe haar, jy spreek haar vry, jy is lief haar, jy koester haar, sê dit vir haar, asjeblief, sy moet het hoor, hy het my so gevat, ek sê, lawe, ek blameer jou nie, jy is een goeie ma, jy is een goeie ma, verliebe, nie vir ek is lief vir jou ons sê vir die heren dankie vir die wonderwerk en in die oomlik waar ek sit in bed herinner die heren my aan die winste droom die win you don't ever have to be afraid our angels will always protect you what a promise wow what a promise en dis a belofte vir elkeen van julle Ons, ons allemaal het die belofte wat ons inloop. Ek het lief en weet hoe om te bid. Ons bid saam, ek ken die wapenrusting. Ek het net besef, dit maak nie saak hoeveel keer ek as vrou, ek as ma, bid vir my kind. Of hy die wapenrusting aantraak. Of ek om self. God protects. Ons is in Godse handen. 
en daar is een skrif in 2 Timotheus 1 vers 12 wat sê for I know the one in whom I trust is able to guard over that which I entrust to him my marriage, my finances, my children, my home, my family, my health. I entrust it to him. Ek vertrouw dit toe aan God. And he will guard over it until the day of his return. Wow. Jy het geen bekommernis nie. Jy entrust. Daai ou wat jou so pla by die werk. Entrust om. Jy, jy het geen, hy het geen houvas oor jou nie. Because of God, God says, entrust him to me so that I can guard over him. Jy het nie die mag nie, jy het nie, jy het nie die, dis a last, jy wil nie met dit loop nie. Daai ene wat jou so pla, jou finansies wat so a last is vir jou, jou kinders, wat jy, jy bid jou knie dier vir jou kinders, ons sal nooit ophou nie, but entrust them. Dis so mooi belofte, ek is, ek is vreselik lief vir die skrif. En dan ook, ek vergeet wat het slaan, maar as jylle wil weet, kan jylle my, my vraag, kontak my. Blessed is she who believed that he who promised is faithful. God het aan my een seen beloof. Ek het geweet, hy is een seen. Ek het vir my blauw kombersie gehekel. Ek het geweet, hy is een seen. Blessed is she who believes that he who promised is faithful. God het aan jou een belofte gegeen, en jy denk, dis geen vandag, ach, dis net, dis maar net nog een van die beloftes, kyk wel staan die jaar al, die jaar is op sy rug, die jaar het van my vergeet, ach nie man, ek bly net die in Heidelberg, wie ken my nou? God ken jou. He called you by your name, you are his, het jou by jou naam geroep. Ek wil jylle bemoedig vandag. Het is nooit te laat om terug te draai nie. Een teendeel, die tyd is baie min. En ons gaan meer en meer sien, hoe die heren in ons kinders werk, en dier hulle drome gee, en profeseer, om ons te bemoedig. Ek weet net so twee weke terug by die school, ons sê die aand en lees, ek bid vir hom en ek sê, mama, Jesus het vandag vir my gesê, ek moet vir hom sing. Ek sê, oor, hoe weet jy, dis Jesus? Maar ek kyk my soos of ek nou nie lekker is, en ek sê, ek het sy stem gehoor. <laughs> Wacht al, dis oor my antwoord. En ek sê, ek gaan bykie dink, wat moes ek sing? Maar ek sê, ek onthou net, ek het gesing, I am a son of God en twee van sy moeikies kom by hom op die speelgrond, en hulle sê vir hom, Lieben, you're so foolish, you're a fool. And I say, no, I'm a son of God. Ek wil net nog een ding sê, Heere, doen vir elkeen van ons wonderwerke, Ek het, ek het my hand opgesteek, soos Reinhard Bonke, en ek het gesê, I will go, Lord, I will, ek sal nooit stil bly nie, ek sal nooit nie praat, van wat jy vir ons gedoen het nie, daar is een liekie wat, daar is million little miracles, wat sê, may I never forget, what you have done for me, may I never forget, en dit is absoluut, die rede hoekom ek hier is vandag, ek het vir oogend, vir wat jy genoem hulle het, my, um, jy het nou op Tijgerberg Radio die eerste onderhoud, en toen nooi hulle ons op Live FM van Kreersdorp, uh, Klerksdorp, om um, ook een radio onderhoud, en dan voel skiel ek nie, ach, weet jy nie, ek is nie achter die fijn, want joe, die respons van Tijgerberg sy onderhoud was, dit was baie overwhelming geweest, en ek sê vir Sarah Lavie, ek, ek gaan nie dit doen nie, ek is nie, ek sal nie dit doen nie, en ek klim daar oogend in die stoot, en die heren sê vir my, maar ek hoor, ek hoor die teleerstanning, hy sê my, jy het beloof, en jy sal die story vertel, so ek is vandag hier, want ek het beloof, en mag dit jylle rachtig bemoedig, jy wat hoop verloor het, jy wat net hier sit, omdat die kerk half negen begin, en dis wat van jou verwacht word, ek glo 
зүгээр арах ядаа авсбро уг мэд худ хүн баах. А тхлүүрэд банд агид дрик яр анх драг. Энд ярэд санхас яг мэд руу ай андраг. And I say to so love ya kid me die son droi hut my cast ni va draga ko. So ich ai von dach fließi ai kastet de de fri rach zeit ja. Das iemand von dach droi für ruh ruh ai anet. Dann soll ich dir chlua. Uf dann soll ich rach mog. Uf dann soll ich um ja mir schee. Also blief kom. Kom brot mit mei. Und so viel bet. Mag rach. Jou lewe so met ons om nooit weer die saal te wees. Dankie vir julle tyd, julle is dierbaar. Amen. Is dit die wonderlikkie? Kom ons hier hier nog een loop op. die koning van alle konings. Ek hoop jy het die vliesie uitgesit. Ek het gevra hulle moet na vore kom, want ek het aan net gevra, wil hulle graag nog kinder sê. Nou, ek hoop jy hulle lach, omdat jy weet die heren gaan vir hulle nog kinder schee. Amen, 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 amen. Tanny Joe, kom een bykie, kom bid saam met my. Ek ervaar die Tanny, ach die Tanny, die heren het vir my vandag gesê, dat daar nie moet voor ek kom, terwijl ek vir lichaam bid. Ja, ons het een belofte vir die dochter, maar nou het ek al veertig geword vir die jaar. En wie weet hoe voel dit, as jy nou al bykie ouwer is. Maar ek het een belofte, en ons het intussen geregistreer om pleeg ouwers te word, want ons wil ouwers wees, ons wil kinders help. Maar daar kom niks nie. Daar kom niks van dit nie. So ek sal nog my beloof, bedankie vir julle, vir julle gehoors al my. Ek hoop jy is goed met dochters, want as jy so goed is met jou vrou, behoort jy so met die dochters so goed te wees. So die twee achter julle, is ons sin, en dan is daar nog een kleinkie, My vrou het gewas en nou bek en weer en gehad, sede die ouderdom van dertien, en hulle het gesê, sy sal geen kinders heen. So ek vertrou die Heere, dat hy julle boe julle verwachting, julle is nog altyd welkom om pleegouwers te wees, maar as julle pleegouwers is van vijf, en julle het nog sies van julle eie, ek hoop haar bezigheid loop mooi, Sarel, in elk geval, steek julle handen uit na hulle toe, ek weet, is baie aan, mense wat ken van wonderwerke. Vader, baie dankie vir die genade, die goedheid, die grootheid. Dis wat ons vandag vier. Ons vier wie jy is. Ons vier wat jy doen. En ek is dankbaar vir die hewelik spaar wat sê, we will tell. We will tell. We will not stop telling. In Jesus naam, Vader, En toe sy begin, toe besef ek, sy die correcte weergave van Psalm 37 vers 4, wat sy verlistig jou noem, en hy sy jou gee die begeertes van jou hart. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Vader, jy gee nie net waarvoor ons gevraad nie, maar jy gee die behoefte na dit toe wat ons wil hee. En vader, jy het hulle gehoor, jyre, Daarom salf ek vir Sarel in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Vader, jy het daar die begeerte geken of jy het om gehoor. En ek vraag dat jy vir hulle sal geer die begeertes van hulle hart in Jesus naam. In Jesus naam. Vader, 1% is te veel vir jy, jyre. Want Lazarus was vier daar dood. Maar ek weet, jy werk met wat daar is, so as dit 1% is, is dit goed. Maar jyre, bid ek dat jy jy self van hulle sal openbaar. In Jesus naam, ek bid dat jy ons sal anraak. Dankie vader, dat uit hulle uit, gaan hulle vir mense hoop gee. Het hulle klaar vir ogen, gaan lewe kom, gaan transformatie gebeur. Ek 
eer het daarvoor, in Jezus naam, Vader, ons bid u seen, oor hulle as gesin, waar klein lief en lekker speel, omdat u oor hom gewaak het, ek dank u daarvoor, in Jezus naam, dank u Vader, dat u getrouw is aan u woord, dank u dat u die engele die opdracht gee, aangaande ons, in Jezus naam, dank u Vader, dat hulle lichaam, in lijn, hulle lichaam in lijn kan kom, om te ontvang, in Jezus wonderlijke naam, ons dank u daarvoor, Amen, Amen. Glory, Amen, Halleluja, Glory, 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 Hoor die saal, ek kyk daar so vir uh, Rudolf en vir, vir Barbara, hulle sê, Hulle, 2023 is vir hulle belangrik om elke zondag kerte te kom, so as jylle net kan rijden tot op Meijerten, vat hulle jylle vir, dankie, baie dankie my broer en sister, jylle is prachtig hoor, so gesels met die twee, maar ons eer die heren, nou is het vir my ook een wonderlijke voorrecht, Dink die Heere nie baie van ons nie. Amen. Hy dink die wereld van ons. Om een familie op te rug. Om vir al die mense wat nie hoop het die vir ochend hoop te gee. Oei, dit is rechtig, dit is wonderlik. Mag die Heere jylle sien waar jylle gaan en alles wat jylle doen en ehm um, Hy, hy, is, hy het net gestand, hy het net sy woord vir my ook bevestig weer, hy doen sy woord gestand, hy is een waarmaker van sy woord, en ons eer en ons loof, en ons prijs om dat voor, halleluja, eer die heren, Leon, nee, jy het gevra, jy wil iets hier sê, kom sê vir ons, wat ervaar jy, sê die heren vir jou, Um, sê nou my hoor, ek gaan hierdie kort probeer hou, want ek weet, uh, as kerk is, uh, is gewoonlik lang, maar dit is lekker, so, um, ek wil net vir Tanny baie dankie sê, want ek voel Tanny sy getuin is, het vir my die vrijmoedigheid gegeer, om, ek voel een gedeelte van my story te vertel. Um, ek het redelijk een normale leven gehad, en was nie vraag wat uitgestaan het nie, of um, enig iets wat rarig verkeerd gegaan het, om en goed nie, ek was, al, ek was groot gemaakt, dank die vader met twee ouders, wat die Heerese woord rarig in my in gedring het, um, goeie voorbeelde van my was, en um, ek voel ek het het redelijk goed gehad, ek het het nog steeds goed, um, maar so ek hier terug, in die middel van die jaar, um, het seker die skeriste ding, wat nog ooit met my gebeur het gebeur. Um, ek voel dat my brille opwaas. Um, ek het begin achterkom, ek het pijn in my rechter oor, ek nie oor nie, oog gekry. En, um, ons het niks daarvan gemaakt nie, want, dit is pijn in jou oog, dit is nou nie so bad. En, um, uh, my maat het gesê, ok, nie, ons sal, ehm, um, naar die oktometjes toe gaan, hy sal kyk, miskien is het wind in my oog, um, of ek het in my oog gekrap, of iets, en um, ons gaan toe soon toe, en hy sê nie, dit lyk like, net soos, een klein bykie infeksie of iets, en hy gee oogdrippels, of nie oogdrippels nie, was het oogdrippels, ja, en hy gee oogdrippels, en hy sê, ok, as het teen maandag nie beter is nie, dan moet jy dit doen. en dit was die, vrijdag gewees, die naweek, het ek begin achterkom, ek rok heel te mal blind, in my rechter oog. En, um, vir die van julle wat nie weet hoe dit voel nie, dit is baie scary, um, en, dit is iets kleins, wat vir een mens elke dag voor moed dankbaar wees, wat jy nie besef, jy voor moed dankbaar wees nie, en, um, hartelijk toe in die sitkommer in die zondag en ek sê vir my ma, mama, ek kan nie meer sien nie, en dit, dit voel nie lekker nie, want 
Jy dink dit gaan weggaan en dit doen nie, dit rok net al hoe erg is. En sê toe nie, ok, maandag sal ons terug gaan na die um, optometrist toe en ons sal dat uit toetse doen, want dan sê toch syke infeksie. En ons gaan terug en um, jy sit ons op hy stoel en dan sal ek skerm voor jou en jy moet die letters lees. En ek sê vir my, kan eerst die muur sien waar op die skerm is met die letters wat ek moet lees. En hy sê, ok, hy gaan my na oogspecialist toe stuur, want dit beteken iets anders te is fout. En nou, uh, ek gaan toe na die oogspecialist toe, en het word nou geklassificeer as een emergency, want niemand weet wat met my aangaan nie. En um, hulle doen nie die macht om toetsen, en ek kom achter, ek kan rarig niks aan die kant sien nie. En die toetsen is klaar, en ek sit um, in sy spreekkamer, en hy vraag vir my, is daar enige geschiedenis in ons gesing, van, of familie, van auto-immuunsiektes. En ek dacht toe, <laughs> ok, um, dit is bykie een groot verandering van plannen, van een infectie in die oog na sprake van auto-immuunsiekte toe, en, ek, en ons sê toe nie, en ons niks like ding in ons gesin nie, my ouwers het alle moendelike bonde, geestelike bonde wat oor ons is, het hulle gebreek, so ons weet, het niks met dit uit te waai nie. En hy sê, ok, um, hy gaan my na een neuroloog toe stuur, want daar was toe iets fout achter my oog. En um, fast forward, hulle het toe MRI's gaan doen, en al die goed, en eers het hulle per ongelukkie fout gemaakt, om het uh, uitsla na een neurochirurg toe te stuur, wat my redelijk geskok het, toe ek dit hoor, maar toe was het daarom die verkeerde persoon. Um, en toe bel die oogspecialist ons, en hy sê, nee, daar is definitief iets fout. Um, Dit is baie scary. As jy nie weet wat fout is nie, en is iets baie kleins. En die dokter sê vir jou, nee, hulle gaan jou opneem in die hospitaal, en jy gaan nog verder die toetsen moet doen, want die lijkt soos een ernstige ding. Fast forward, ek was soos vijf dagen in die hospitaal gewees, Het is moeilik om te bid en om te glo wanneer jy in die situasie is, wanneer alles fijn gaan en dan eeuwenskielik gebeur iets net. Vooral op so'n jong ouderdom, denk ek nie, het is so gemeen dat dit nie een rare gebeur en dat mense die vrijmoedigheid het om op te staan en te sê oor jy hulle bid daarvoor en hulle glo alles gaan nou kei wees nie. En dan maak ek nou uit die hospitaal uit en of was een worship aand gewees by die kerk en ek is moedeloos, want ons weet nog steeds nie wat is fout nie um, die uitsla kom nie terug soos wat hulle denk, dit gaan terug kom nie um, ons het nog steeds nie antwoord nie. en ek sit op die bank en al ons staan rond om my en hulle worship en ek dan is daar nou iets fout met my dat ek vir die eerste keer in my leven voel dit vir my asof die Heere nie daar is nie. En um, die dienst is klaar en alles, en ek soos, ok, wow, ek het nog iets gaan gebeur, maar daar het nie. En die oom wat achter ons gesit het, kom na my toe en hy sê vir my, die Heere wees vir hom, waar ek een baie, baie, baie lang pad stap. En aan die einde van my pad gaan ek een bos blomme by mekaar gemaakt het en dan gaan ek blomme uitdeel vir ander mense en hulle blommiekie gaan ook een bos blomme word en ek dacht toe, ok dit maak sin, want my hele leven was daar vir my, of vir my geprofiteer en vir my gesê, dat my stem gaan mense na die heren toe laai en ek dacht toe, ok miskien moes hierdie gebeur het en toe word ons ingeroep nadat hulle nou al die toets het en daar word vir my gesê, ek het uh, multiple sclerosis. Dis, in die begin het ek het afgemaak, asof dit my nie affecteer nie, want ek voel, dis wat allemaal van jou verwacht, jy moet gelukkig wees, en uh, dit moet jou nie soveel plaas is, wat het jou eindelijk plaan nie, maar, dan kom jy die heel tyd in contact met mense, wat het het, en dan, het hulle in rolstoelen opgeëindig, of hulle kan nie meer hoor nie, of hulle is blind, hulle kan nie meer lees nie, want hulle kan nie concentreer nie 
hulle ontwikkel spraakprobleme, sommige mense kan nie ordentlik loop nie, en vir iemand van die jong ouderdom is dit baie scary, as jy die heel tyd met goed in aanraking kom, wat jy denk eers met jou moet gebeur, wanneer jy ouwe is. En daar was die eerste relaps gewees. Ons dacht toe, ok, ek is nou gediagnoseer, ek gaan op wandeling kom, alles gaan fijn wees. Seker nie eers twee maanden later nie, toe kry ek my tweede relaps. Toe kon ek nie my nek beweeg nie, en my val het gevoel, elke keer as ek in die scouts gevat het, het gevoel as of ek my brand. En toe ek begin besef, dit is ok om nie ok te wees nie. En toe die tyd wat ek spandeer het om, dis, jy moet die Heere loof en prijs, al gaan jy die so tyd, en ek voel ek het dit gedoe. Maar toe ek ook besef, dat dit ok is om net na die Heere toe te gaan en net te heil. En net te sê, oor jy, jy is rarig in een terrible situatie jy voel moedeloos, jy voel hulpeloos, alles wat allemaal vir jou sê, dit voel nie daardig as of het met jou hart of met jou brein klop nie, en toch niemand was daar dier nie. En so, toe ek dit begin doen, kom ek achter dat ek woord ontvang, dier net na die heren toe te gaan en te sê, oor die, ek, ek kan nie, ek is emotioneel as ek nie recht nie voor nie en dis toe wat Tani gesê het met my geklop het is um, die liekie a million little miracles en ek het met my ouders ook al een paar keer achtergekom want ek ach, het daarmee ook daar oor gepraat en gesê dat allemaal verwacht wanneer iets soos dit gebeur dan denk hulle wow, hier kan gaan dadelijk genees word, sy gaan morgen uitstap dokters gaan nie weet wat gebeur het nie, sy is nou eeuwiskielik genees en ons niks verkeerd om jy. Maar wat ek nie besef het van die begin af nie, is dat die Heerens hand oor alles was, wat gebeur het. Van die begin van waar ons na een oogspecialist toe gegaan het, na een neuroloog toe gestuur was, het die proces so vinnig geloop, waar het sommige mense 6 maanden tot 10 jaar vat, om een diagnose te kry waar mense traal en erder het met behandeling, ek is nou op behandeling, ek geloof dit, dit, dit werk, um, daar is soveel goeikies wat gebeur het, die kleinste goed wat mens nie besef die Heerese hand oor werk nie, die meest miniskielste goed wat hy daar is en hy tree in en hy sê nie, maar ek gaan nie die situasie omdraai, en ek gaan my hand daar oor sit, en jy gaan sien, dat dit wat gebeur, is in my plan vir jou. So ek wil net sê, ek glo nie my story is klaar nie, ek glo nie die is my hele getuienis nie, want baie mens het al vir my gesê, geneesing is myne, en ek weet geneesing is myne, want die God wat ek aanbid, is, het ek al gesien, baie groter goed doen, as net geneesing. En, ek wil sê, as iemand wat, rarig nog in haar jong jare is. As jy voel jy is hoopeloos, is dit ook, dit is ook kaal om na die heren toe te gaan en te sê, jy weet nie wat om te doen. Dit is ook kaal om na om toe te gaan en vir hom te vraag, oor jy, hy moet heel te mal nou oorvat, want jy het die meer kracht binnen in jou, om hierdie situasie te vecht nie het is ok, jy gaan ok wees, hy gaan vir jou die kracht gee om dit met volharding te kan vaag, al lyk het nie in daai oomlik asof hy werk nie, geloof vir my, hy is daar, en sy hand is oor alles wat gebeur, en hierdie vrou ek was al op my hart, elke sondag as ek hier gesit het, en ek het gevoel ek moest dit gesê het, maar toe dan nie daar is die kie van een million lille wat geweet ek. En daar gebeur soveel klein wonderwerke in jou leven, dat dit skokwekkend is. En is ook om na die heren toe te gaan en kom te sê, 
vat my, gaan jy nie minder christen maak, ek beloof jou, en dan wil ek nie die tekstvers, wat deel is van die woord wat hy vir my gegeet, net met, met julle ook deel, dit is 2 Korintiërs 4 vers, vers 17, ons zwaar kry op die oomlik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons die heerlikheid, wat alles vir ewig oortref, oortref en vir altyd vast sal stel. So, ons steek ons hande uit na elke bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons kan kom na die troon van genade met vrijmoedigheid. Vader, het is so, sommige mense word onmiddellik genees en sommige mense vat die tydperk, maar een ding weet ons, die begeerte is, dat ons gezond sal wees, want Johannes 10 vers 10 sê, Jy het gekom so dat ons leven kan neem, dit in oorvloed. Die woord verwijs na eers, die groot genees hier, die een wat leven gee, hier en terwijl hulle vir haar bid, en salf hier, bid ons vir een verandering, vader, waar sy op hier die aarde gezond sal wees. Ons dankie daarvoor, ons weet dat die woord sê, dier die wonde van Jezus, het daar geneesing gekom, en jy het al ons krankheid op jy geneem, in Jesus naam, Amen, Amen. Dankie Leonie, dat jy bereid was ook om daar met ons te deel, Glory, Amen, daar is sy, daar is sy, loof jy koning. Ek het ook een klein wonderwerkje om te vertel, in verleiding wat sy gesê het van haar kind, ek was ook een baba gewees, my maal het in een gereif met my, ek het op my maas gesit, wat sy my vertel het, kom een dronkbesteder, hy rijd binnen in ons kar vast, so hard gestampt, dat ek binnen in die kapel van die kar ingeval het, al wat ek weet, wat my maal het gesê het, wat my oorgekom het, ek het een setel en een sleetel been kraak gehad, dus al wat het oorgekom het, ek kan net sê, dankie vir die Heer, dat ek nie iets anders te oorgekom het aan nie, dit is so groot hy is, sê dankie Heere Jesus, Amen. Amen. Is daar nog iemand wat dankbaar is? Amen. Is oom net dankbaar, wil oom iets sê? Niks sê nie, hy is net dankbaar. Amen. Glory. Is hierdie goed is wat ons stig en wat ons laat ander gloe, dat hy een goeie God is en een voorziener van die wat om. Amen, glory. Loof die Heere, nou dan is het vir my een wonderlijke voorre om een nieuwe lidmate aan die gemeente voor te stel. Hoe wonderlijk is dit nie? Mense, en jylle sal nou sien wat jylle uitmis as jy net een besoeker is. Voor dit wil ek net dankie sê vir die hengelaars. Een van ons bedieninge is die hengelaars. Ek was gister saam met die hengelaars. Ek was nog nooit in my leven so bly dat ek nie iets gewen het nie. Oom Duif en Willem, jylle sal mooi weet waarvan ons praat. Nee? Maar in elk geval het was een wonderlijke geleentheid dat ons sommer een bykie aas in die water ingegooi het en uh, meeste van ons het anders iets hier gevang, nie noodwendig vir die, vir, die, vir die pan nie, maar dit was een wonderlik goeie, so, dankie manne, dat jylle daar was, Victor, ek denk jy is die hart en die brein achter dit, en mooi gereel het, so baie, baie dankie, ons het eindelijk AGS Balfour ook in die proces, het ons hulle geondersteen, en uh, dit was een wonderlijke geleentheid, so, ek hoop jylle word ook deel dan daarvan, Nou daar sê die volgende mense wil ek vraag dat hulle na vore sal kom. Heel eerste Duil en Teresa 
Wilder in Milan Biermann. Amen. Ik ga vragen dat jullie enige plek hiervoor zal omdraaien en dat jullie voor die mooie gemeente ons mooi nieuwe lidmate wees. Baie, baie dankie. Dan Darleen en Ivan Krier. Ek wil nie uit my plek uit praat nie, Ivan. Gee my maar een hou. Jy het die biceps daarvoor. Uh, jy is nog enkelovende. Nie, nie redig nie, is jy? Ja? Hy is nog beskikbaar. Dit is baie belangrike inlichting daai. Dit is een mooi sien met een sterk arm. In elk geval, so. Uh, my ma sal kyk het die recht in vat, ne? Yes, I mean. Baie dankie. Dan Renier Engelbrecht. Marius Fourie. Is Marius hier? Ek. Oor daar is Marius. Die tweede zes maanden van 22 het vir Marius soveel beweer, be, beteken. Die Heer het om herstel, genees en om herenig met sy kinders. Eer die Heere. Carlo en Mariska Rodriguez Farina met kinders Joshua, Eva en Noah. Amen. Sien, ons bid net vir mense vir kinders, dan doen hulle self die evangelisatie. <laughs> Gladys Bossop. Hans Oosthuizen. Hans Maar ek ken jy as Jury, wat gaat die aan? Jy is keil na. Jakku en LZ, Bomerans, kinders Emie en Else Mai. Amen. Jylle met jou haas. Kijk hoe lang kan ons hierdie rui maak. Rieke Swart. Hierdie, jy gaan van hulle allemaal een mooie groep uit te neem. Nee. Baie dankie, my boeta. Rieke, ah, van poe, ja, as hy Rieke is. Amanda Strubel. Rieke, is, is dit al wat ek kan sê, is hou net vir Rieke en Amanda Dolp, is dit wat jy sê? Daar is hy, daar is hy, ja, ok. <laughs> Terwijl Amanda kom, Marnes van der Wat. Marnes van der Wat. Marnes, is hy, is hy op pad? Is hy op pad? Terwijl hy omroep, Mani en Renai Prins loe. Ah, sê. Clifton en Hester Goedes. Oh, wonderlijk. Dankie. 
Dankie, baie dankie Kovis. 1, 1, nee, 1, 2, 3. Veels geluk, liewe kliften, omdat jy verjaar, mag die Heere jou sien, en nog baie jare spaar. Hoere jy, Renai, Ah, is er een hoe kom het ek haar? Een Is hier een nei? Daar is ek, wat een net sê, ek weet nie, hoe kom? dan is so van is bolde, en dan ook Trudy, is deel van ons, donderdag het ons een wonderlijke bejaarde afsluiting gehad, en hulle het sommer lekker partijkie gehou, en hulle is al twee deel daarvan, Kobus en Maji Roo, waar is julle, ek het julle gesien, waar is julle, Kopis en Maatje Roo met kinder Stijn en Nicolas. Nou van wie het ek vergeet vanochtend? Het ek? Lijkt nie so nie. Ek seker ek het hulle gesien nie so. Kopis en Maatje. Ok, nou geef vir hulle een wonderlijke Ons wil vir julle sê, as nieuwe lidmate, baie, baie, baie welkom. En dan wil ons vir julle sê, vir die wat aangeduie het, dat hulle is deel van ons dank of verete, na afloop van die dienst, ek wil vir julle sê, dat, ek denk, ek gaan een bykie poeding ook wees, wat wonderlijke nies is, en dan Clifton, julle moet net vraag vir Clifton, waar precies bly hy, Hy is allemaal vir die koffie en die koek na dit sorg. Dankie, allemaal wat die so is, Clifton gaan vir julle die pad wees. Soen, waar gaat jy? Wacht, waar gaat jy? Maar is eerst later, eerst nou nou. Ek wil vir julle sê, baie, baie welkom. Ek het vir julle gesê, maandag wat voorbij is, dat hier is nie een man saak nie, dit is die een wat bisdraai en die rest van ons is passasiers nie, ons sluit een vernootskap met jou. My familie, hier sien jylle ook, gedeelte van hylle, is ook jylle familie. En mag jy doen wat die Heere vir jou gee om te doen, en mag jy op daar die plek kom, wat jy rechtig kan sê, Heere, ek is nou 100% center in die wil vir my leven. Steek eens op lief jou hand uit na hulle, dan bid ons vir hulle, en weet dat die Heere hulle ook aanraak en vir hulle doen. Halleluja. Vader, baie dankie vir die mense. Daar is vir geen oomlik wat ek dink of gloe dat hulle hier is per toeval nie. Al toeval is daar is wanneer die licht val en die licht kom van u af. En daarom bid ek vader dat hulle nie hier sal wees om een stoel warm te sit nie, maar dat hulle hier sal wees, dat jy liefde vir een verloore gaande wereld sal klop in hulle harte en dat hulle iets omtrend het sal doen. Vader, ons bid jy seen oor hulle, ons bid jy gins en jy goedheid oor hulle en ons sê vir jy dankie daarvoor in Jesus wonderlijke naam. Amen, amen, amen. Ek gaan vraag dat jylle nog steeds hier sit nie, Marius. Marius, daar is iets wat hy bang vir jou doen wat ek hier weet nie. 
Amen. Ek wil, ek gaan jylle vraag, omdat jylle as lidmaat, en nieuwe lidmaat, en nou lang gesit, het gaan ek vraag, dat jylle net so bykie, net die voor sal staan, en dan wil ek net, een paar bedankings doen. Ek wil heel eerste, wil ek vir my gesin, baie, baie, dankie sê. Vir hulle liefde, ons gesin bestaan uit meer as net ons vijf, ons het ook een seste enekie, met my skoonma wat daar in die woonstel bly, en ek wil vir hulle dankie sê, en ek wil ook dankie sê, Ek wil net sê, Adrian en Anai, waar is jylle? Uitstekend. Ja, 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 ja. Ek het gedink, jylle is maagie. Of een van jylle is maagie, so skies. Skies, ek vraag, groot onverskoning dat ek daar enige mis het. Kijk net hier die sies prachtige mense. Baie, baie welkom. Skies man, het ek genade. Baie dankie, ek waardeer het. Nou ek wil net baie, baie dankie sê, my gesin is my drie dochters, jylle sal nie weet waar dier moet hulle gaan nie. Ek slat hulle deel met sambokke en ek vloek en skree op hulle en al soke goed. Nee, dit is nie waarna ek verwees nie. Hulle moet per ty keer, waarom toe gaan papa? Kijk toe. Waarom toe gaan papa? Ek gaan na ander mense toe. Waarom is so? Ek wil heel eerste vir julle dankie sê en dan is ek altyd welkom om my koffie en my goeie woord te gaan ontvang op my skoonmaal. Christen is nie hier nie, sy is by die sonderskoel, ek bevaar ook sê baie baie dankie, sy is deel van hierdie gesin. Baie, baie dankie vir wat sy doen, baie dankie vir my familie, wat baie keer net moet hanteer wat daar is, en ons eer die Heere. Dan wil ek dankie sê vir my leierskap. Die Heere het vir my wonderlijke leierskap gegee, en ek eer die Heere daarvoor. Wat ongelooflik gelooflik is, dat by die vorige gemeente die Heere al gesê, ek geef jou leiers en het was een wonderlijke ervaring, een ochend, wat een van die Amstraas gesê het, hoor jy, ons soek jou in jou kantoor, en toe ek hulle by my kantoor sê, toe sê hy, nou gaan ons, gaan ons een profetiese aksie doen, eers het hulle vir my my wapenrusting aangetrek, en toe het hulle rug teen rug, saam met my teen my gestaan, vir beskerme, so ek eer die heren, buiten my Amstraas ook, baie baie dankie vir my gemeenteraad, Ek wil dankie sê vir elke DNA groep leier, ek wil dankie sê vir elke bedienings leier, jylle is kostbaar, en ons eer die jyre vir elkeen van jylle se bereidwilligere. Ek wil dankie sê vir elke gemeente leid, of jy net besoek het, en of jy rechtig waar actief is, in Godse akker, of jy net een goeie woord vir iemand gehad het, Dalk het jy jou financiële bijdra van enige soort gemaakt, soos ons boksproject of hoe ook al, wil ek sê baie, baie dankie vir elkeen van jylle. Ek wil dankie sê, sonder op daar die gebied besef ek desensitief, wil ek dankie sê vir elke ene wat persoonlijk in my leven bele, en nie noodwendig bele, ek moet in hulle name noem nie, wil ek sê baie, baie dankie, Dankie dat jylle daar is om die leemtes te vul, wanneer jy daar is. Ek wil vir elke besoeker wat al hier was in 2022 en wat vir oogend hier is, wil ek vir jou sê baie, baie dankie dat jy hier is. Doe nie rechte ding en word een lidmaat. Amen. Glory. Ek wil vir elke vrywilliger, of jy die nachtmal doen, ek wil baie dankie sê vir Zanri, is jy hier Zanri, ek sien jou nie, Baie, baie dankie sê vir die mooie manier wat sy ook ons kerk opgemaak het en dan elke thema wat ons het, maak sy vir ons op, ons wil vir haar sê, baie, baie dankie, maar ons wil sê vir elke vrywillige, ons eer die Heere vir elke een van jylle. 
elke bediening, elke goeie ding wat gebeur, wat die Heere op jou hart he, ons sê vir die Heere, en ons sê vir julle, baie, baie dankie, elke vrijwilliger, en dan natuurlijk, sy, sy sit nou nie hier nie, maar ma moet het aan haar oordra, ek dink sy is bezig om kost te skep, wil ek baie dankie sê vir my vrou, wat sê, sy moet my altyd deel, so sy is nou nie nie, maar sê vir julle ma, I love her very much, so sy is net die laans aan, ons eer die heren, en ons sê vir haar baie baie dankie, dat sy vir ty keer die moeilike kant van my moet sien, um, as gevolg van gemeentelede, ek graaf net, ek graaf net, ek graaf net, ek graaf net, en dan, laaste, maar definitief, nie die minste nie, sê ek dankie, vir die beste pa wat daar is, ek champion hom, want sonder hom is ek niks, sonder hom, is ek niemand nie, en ek dank u my koning, en die teenwoordigheid van hierdie mense, dank ek u vir elke geneesing hierdie jaar, ek dank u vir elke wonderwerk wat plaas gewind het, ek dank u vir elke financiële voorziening wat gebeur het, ek dank u vir elke nieuwe lidmaat, ek dank u koning van die konings vir elke redding, dank u dat ons vir u saak maak, jyre, ons eer u, sonder hom is ons niks nie, hierdie gemeente het hy begin, en hierdie gemeente sal bly staan, en sal voortleef, want dit is sy gemeente hierdie, en ek wil saam met hierdie dankbaarheid, wat ek sê, ten oor die levende God, wil ek vir jou sê, moe nie gevang word, dat jy niks doen nie, jy gaan groot mis, jy gaan groot verloor, as jy nie gaan deel wees nie, amen, is jylle kwaad vir die tyd, of is jylle honger, dit moet definitief een van die twee wees, amen, jylle staan nie voor, daar is een rede, ek wil so lang hee, my ander pastoor moet so lang na vore kom, ek dink, hier goed seker hier so, al ons gemeenteraadslede en al ons DNA groepleiers, jylle moet vore kom, ons gaan nou, ek gaan afsluit, dan gaan die wat recht gemaakt het en ete bestel het, dan gaan jylle so lang deurgaan en dan gaan ons net eers hulle verwelkom hier so van die een kant na die ander kant, maar ek wil vir jou sê, gemeentelid, moet asjeblief nie die datums onthou nie, die vijf, ach vergeet nie, nie onthou nie, moet dit nie vergeet nie, kan jy dit nou geloof, moet dit nie vergeet nie, 25ste om 8.30, die 31ste om 1800 uur, en die 4de december, is ons kerk sangdienst om 7 uur, so dat moe nie dit misloop nie, en dan wil ek ten slotte, wil ek vir julle sê, ek sê dit met groot vrymoedigheid, morgen, ochend 11 uur, begrawe ons een legende van hierdie dorp. Morgen ochend elf uur sal ons die lewe vier van die man wat die verskil gehad het in baie mense sy lewe. En ons wil dit herken. Tani Lena, Tani Lena het in die afgelopen twee jaar haar skoonseen oorleef, haar man oorleef, en nou ook een van haar seens. Dis hartseer in die een kant, maar in die ander kant, dink ek keir hulle lekker saam, en praat hulle oor een lewe wat was. Die heren dra vir julle, en hy vat julle dier, ook dier hierdie moeilike tyd. As julle omgeken het, of nie geken het nie, is ook een groot leier, van LCS, sê morgen kan hier wees, wees hier morgen ochend om 11 uur kom ons bid saam en maak ons ons oor vader 
dat is niemand soos u nie. En aan die goedheid is daar geen einde nie. Vader, ek sien hiervoor staan mense vader wat u lief het. En ek wil bid vir elkeen van hulle, jong en oud, mannelijk of vrouwelijk, Heere, wil ek net bid dat jylle sal sien. Vader, ek bid as daar iets is wat hulle sal weet, dan is dit vader dat jylle geroep het om een verskil te maak in ander mense se lewe. Vader, sommige van ons het nie te doen, vader, met die mense met wie hulle te doen het nie, maar bid ek dat jylle sal oprig verder, al is het betek jylle woord van liefde, al is het betek jylle vorm van motivering, wil ek bid dat jy vir hulle die woorde sal gee, ek bid ook vader, as daar een, is, een ding is, waarvoor hierdie gemeente staan, is het vir een siele oes, vader, ek bid vir een siele uh, oes, jylle, en, en een begeerte vader, en een siele las vir elkeen van hulle, hulle sal wonder hoekom, hoekom het hulle soveel tyd, so begeerte vader, na, na een siel, jylle, dan sal hulle weet, dit kom is, omdat hulle jy hart deel, ek bid vir elkeen van hulle, en ek sê vir jy, dankie daarvoor, in die wonderlijke naam van Jesus, ons eer jy daarvoor, vader, ek besef, dat na verochend is dat ook baie mense, wat weggaan met verlof, vader, en mense wat ook later gaan, of hoe ook al, dit is my gebed, dat jy elke een sal beskerm, ek melk elke ene toe, onder die bloed van Jesus, Vader, as ook hulle voertuig in die medepad verbruik is, maak ek toe onder die bloed van Jezus en bid dat jylle sal beskerm. Ek vraag dat jy die engele die opdracht sal gee aan gaande hulle en ek eer jy daarvoor in Jezus naam. Vader, ek bid dat mense nie sal wacht vir die eerste januari om in gereedheid te kom vir die volgende jaar as jy vertoef om te kom nie. Ek bid dat hulle nou in, gereed, in gereedheid sal kom en ek sê vir jy dankie daarvoor in die wonderlijke naam van Jezus, ek eer jy daarvoor, vader en dan wil ek ook bid, vir dit wat ons gaan geniet die naam, vraag dat jy dit sal seen, vader, mag het wees tot versterking, van siel, geest en lichaam, in Jezus naam, Amen, Amen.